¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos en este nuevo video Y es que la verdad estaremos hablando de temas muy interesantes Y este estoy seguro que te va a ayudar muchísimo para mejorar tus finanzas personales ¿Qué tal? Yo soy Luis y este es mi canal de educación financiera Aquí vamos a tratar temas sobre el ahorro, cómo comenzarlo de eliminación de tus deudas y algunos muchos otros temas que estoy seguro te van a servir en tu vida como ya viste el título este es uno de los temas típicos de todas las familias y es que la verdad eh, estamos acostumbrados a tener las cosas en el momento que queremos es decir si hoy quiero un celular es muy fácil ir a una institución, a una tienda departamental y sacar un crédito en una cuestión de una hora, dos horas, tal vez ya tengo este celular o tal vez un crédito automotriz o tal vez eh, un crédito en una institución bancaria para un carro, unas vacaciones, eh, llegamos a abusar de la tarjeta de crédito y muchos temas parecidos déjame decirte que en primer lugar te quiero felicitar por que estoy seguro de que si estás viendo este video es porque te interesa saldar y resolver el tema de tus deudas en verdad es una situación que muchas personas no lo quieren ver y que tampoco lo controlan sí, eh, es muy fácil decir me hago una deuda otra deuda cuando ven literal su sueldo ya no les da para nada más y entonces empezamos a sobrecargar tarjetas, créditos y vamos con la comadre, con el compañero del trabajo y de verdad es un tremendo caos, felicidades de verdad por tomar esta decisión de poner o de querer resolver la situación déjame te cuento que hace cuatro años me vi pues en la penosa situación de tener una deuda por 60 mil pesos y digo penosa porque yo pedí ese crédito a una institución bancaria pero eh, me llego a quedar sin trabajo y al mismo tiempo sin los 60 mil pesos ¿Por qué? Porque yo no los tenía o no compré o invertí en un negocio o tal vez un carro o nada de eso. Literal, mis 60 mil pesos o los 60 mil pesos que creía que eran míos, los había perdido por completo. Fue todo un desastre. Y si alguna vez has estado en una situación parecida, estoy seguro que te vas a identificar y lo que no queremos es que vuelvas a caer en eso si aún no caes créeme que este video te va a servir muchísimo y no vas a caer en ese lago te voy a dar algunos consejos para que puedas eliminar todas esas deudas que tienes número uno necesito que hagas una lista de todas tus deudas las vas a ordenar de mayor a menor aquí tienes un ejemplo de cómo lo puedes hacer es necesario que pongas atención en cuál es tu deuda que te cuesta más dinero no pongas la atención sobre el porcentaje de interés que te cobran sino tu deuda más cara esto para poder liberar el mayor porcentaje posible de tu presupuesto el segundo consejo tiene que ver más con lo psicológico es decir puedes empezar de tu deuda menor y eh, tú vas a notar que es muy fácil tal vez eh, avanzar para que puedas eliminar esta deuda menor puedes aportarle tal vez 100 pesos más de lo que aportas habitualmente de esta manera puedes ir avanzando más rápido y vas a eliminar esa deuda como ya eliminaste una deuda 
va a surgir un efecto motivacional que te va a seguir que te va a hacer seguir ir por la otra deuda más pequeña y así hasta que elimines todas tus deudas consejo número 3 este se refiere a la unificación de deudas ¿Qué quiero decir con unificación bueno vas a sumar la cantidad total que tú debes con intereses claramente sumas toda la cantidad de todas tus deudas no sé tal vez te da 100 mil pesos después puedes buscar una institución financiera donde te hagan un préstamo y con esto vas a ir a pagar bueno tienes que buscar claramente una menor tasa de interés tal vez salen 85 mil pesos de los 100 que debías entonces ahí es donde tú puedes tomar ese crédito ir a pagar al resto de los lugares que tú debes y eh, te dedicas solo a una deuda es importante que de hacer esto no vuelvas a tomar otra deuda porque entonces créeme no servirá de nada que hagas todo este, este proceso el cuarto consejo es más bien eh, que generes otra fuente de ingresos seguramente todos en casa tenemos algunas cosillas que ya no utilizamos pero sin embargo siguen en buen estado puedes hacer una limpieza profunda en tu casa y tal vez poner un pequeño bazar afuera de la misma recuerda que la basura de unos es el tesoro de otros estoy seguro que a alguien le va a gustar algo de lo que tengas y vas a ver que mínimo de ahí una deuda podría saldar a otra pues tal vez eres buena cocinando y puedes hacer unos postres y los a vender en un lapso muy rápido algo que no te absorba mucho tiempo que no te desenfoque de tu trabajo habitual ¿sí? otra tal vez eh, eres bueno haciendo manualidades puedes vender puedes tejer Nos, hay muchísimas cosas que puedes hacer en tus tiempos libres tal vez buscar horas extra en tu trabajo o algún ascenso algo algo que te pueda dar este, este poco más de ingreso para que tú puedas abonar directo a una de tus deudas el número 5 supongamos que, que decides empezar a pagar de tu deuda menor y llegas al punto en que la liquidas ese monto que tú dabas a esa deuda más pequeña se lo vas a sumar a la siguiente más pequeña es decir vas a dar tu pago mínimo más el pago que dabas en la deuda que ya liquidaste y así vas a ir haciendo hasta terminar con todas tus deudas es muy importante que no tomes nuevas deudas importantísimo Verás que este, este efecto que te estoy comentando, que es como de una bola de nieve, se te va a hacer de volada y lo vas a poder alcanzar, sin dudas. Y sexto y último consejo que te voy a dar en este video, puedes hacer una negociación. Supongamos que dejaste de pagar hace tres meses, te están marcando, eh, molestando, amedrentando infinidad de cosas que hacen eh, con tal de que tú les pagues puedes ir a esa institución y hacer un negocio en qué va a consistir ese negocio sabes que eh, la verdad no tengo todo el capital que tú me pides yo te puedo pagar tanto eh, seamos realistas es un negocio y por eso es de que algunos despachos le compran la deuda y entonces este despacho ya se dedica literalmente a amedrentarte y que te van a 
saquear y no sé qué tanto rollo se avientan. Pero el punto es de que tú entres en la negociación. Le digas, ¿sabes qué? Eh, no tengo tanto, pero te ofrezco tanto. Tanta cantidad. Y lo que buscamos es de que en realidad pues puedas llegar a ese acuerdo. Si muchas de las instituciones prefieren agarrar esa negociación a que pues en realidad ya no les pagues nada. No va a haber una receta mágica que te diga, haz esto y mira, de volada se acaban tus problemas. La verdad es que no. Sí, yo, es el consejo que te puedo dar. Ya te di al menos 5 técnicas y estoy seguro que te van a funcionar en cuanto tú las pongas en práctica. Sí, no pierdas el ánimo. Eh, igual espero te puedas suscribir. Espero te haya gustado este video y me puedas dar un like igual si gustas que hablemos de algo en específico puedes dejármelo ahí en los comentarios sin duda haremos un, un video sobre esto tu duda puede ser la de muchos más y todos aprendemos vale muchas gracias por haber estado en este video hasta pronto